Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Bu videoda arkadaşlar sizlere lol istemcisinin kasma sorunu yavaş yavaş olma sorunu ile ilgili bir programı tanıtacağım arkadaşlar. Programın adı Hextex Tool Repair ya da Hextex Repair Tool arkadaşlar. Programı açtığınız zaman bakın şurada ikonu var. Programı açtığınız zaman Şöyle bir ekran geliyor. Bu programın kendisi. Burada sizlere belirli seçenekleri sunmuş arkadaşlar. Ne diyor? Pink testini çalıştır. Bunu zaten bir şey yapamıyorsunuz. Pasif durumda. Bunu mecbur çalıştırıyor. Bilgisayar saatini sekronize et. Bu da pasif durumda. Sistem ve lol kayıtlarını topla. Arkadaşlar bunu seçebilirsiniz. Kaldırılabilirsiniz. Ben kaldırmayı tercih ediyorum. Ama LOL e, yapımcılarına yardımcı olmak için bunu Tiki burada bırakabilirsiniz. Sonra e, halka açık bir DNS kullan diyor. Bunu kal, bu tik yok zaten. Bunu kaldır. Bu gereksiz bir şey. Otomatik atama diyor. Bunu da kaldır. E, yeniden güncellemeye zorlama diyor. Bunu buna işaretlemeye gerek yok bence. Sonra güvenlik duvarlarına özel durumlar ekle. Güvenlik duvarını etkinleştir diyor. Şimdi bu özel durumlar aslında LOL için demek istiyor. Yani LOL oyununu oyna, yani engellemesin anlamında. Ama isterseniz güvenlik duvarını devre dışı bırak da diyebilirsiniz. Ben bırak diyorum çünkü... Güvenlik duvarının ihtiyacım yok arkadaşlar ama siz bunu e, kaldırabilirsiniz. Sonra başla diyoruz arkadaşlar. Şurada başla diyor. Başla deyince şu anda bu program sizin bilgisayarınızda güvenlik duvarının istemciyi engellediği durumları kaldırmaya çalışıyor. Şu anda işliyor, çalışıyor. Saati sekronize ediyor. Güvenlik duvarı etkinleştiriliyor diyor. Şu an burada yaptığı işlemleri söylüyor. LOL kayıtları sıkıştırılıyor diyor. LOL kayıtları sıkıştırılıyormuş. Toplanmış LOL kayıtları masa üstünde bulabilirsiniz diyor. Yani bu LOL kayıtlarına benim ihtiyacım var mı? Yok arkadaşlar. Bundan sonra ne yapıyorum? LOL açıyorum. Arkadaşlar açıyoruz. Bakalım kaç dakikada açacak? Bir saatte falan açabilir mi? Ya da yarım saatte mi açacak göreceğiz. Ee, bundan sonra e, FPS'in yükselmesini bekliyorum arkadaşlar. Bu programı ben 1-2 ay önce kullanmıştım. FPS'ime birazcık katkıda bulundu. Böyle 5-10 falan yükseldi yani. Bir de e, oyun sonunda böyle kasıyor ya. Yani oyun bitiyor. Sen hala oyundasın. Diğer arkadaşlar seni bekliyor falan. Onları bir nebze yumuşatıyor ve bir nebze o sorunu çözüyor arkadaşlar. Bu programı nereden buldum derseniz şimdi göstereyim size. Bu programın indirilme yeri arkadaşlar LOL'ün kendi sitesinde Şimdi burada görebilirsiniz. Bakın şu adres çubuğunda Support League of Legends Riot Games Article Cacurt diyor tamam mı? Şimdi güncellenen istemci sorunlarıyla ilgili güncellenen istemci bilinen sorunlar. Şimdi bekle diyor. Şimdi oyunu açmaya çalışırken bilgisayar kasıyor. Ee, i̇şte bunlar hep sıkıntı arkadaşlar. Yani Windows 10 hiç güzel değilmiş. Yani şu an hala kasıyor. Evet bekliyorum. Yani sizi bekletmek istemezdim şu anda ama şu linki ben size arkadaşlar yorumlarda vereceğim. Tamam mı? Şu linki. Bakın burası Riot'un kendi sayfası. Ee, bunu ben kopyalayayım. Tamam mı? Hatta keseyim şöyle. Kestim. Ben bunu videonda yorumlar kısmına tamam mı? Yapıştıracağım. Orada Yorumlara da değil, açıklamalara, açıklamalara yapıştırayım. Oradan indirebilirsiniz. Yani faydası var mı? Bence var. 
Ben kullandım çünkü daha önceden. Hani süper bir faydası mı var? Bence süper bir faydası yok ama biraz faydası var yani. Hani çok değil ama biraz var yani. Birazcık var. Yani deneyebilirsiniz. Virüs olduğunu düşünmüyorum. Yani ben bu adamları tanımam etmem ama buraya koymuşlar. Yani Riot da buna izin verdiyse herhalde yani Riot dışında bir şey değildir herhalde. Neyse oyun bir açılsın bakalım. İsterseniz şöyle bir bakalım. Yani sıkılmayın. Video uzun olabilir şu anda. Uzamaya başladı. Kaç dakika oldu bilmiyorum da. Video uzamaya başladı. Dediğim gibi ben şu anda AB West AB Avrupa serveründe oynuyorum. Zaten orada Pink e, biraz yüksek e, FPS FPS normalde yüzün üstündeydi. Şu son birkaç gündür bir tuhaflık oldu. O yüzden bu programı tekrar kurup denemek istedim. E, bir de şöyle söyleyeceğim. Benim bilgisayar normalde 64 mega 64 bit ama istemci 32 bit olarak çalışıyor. Bu da bence bir sıkıntı yaratıyor. Bu, bunu çözmek lazım. Bence. Yani bunu çözmezsen e, oyun bence o zaman e, yavaş çalışır. Sıkıntı verir yani. Bilgisayar 64 bit. Oyun 32 bit nasıl oluyor? Yani bir uyumsuzluk olabilir arkadaşlar. Şimdi bu bayağı bir yavaş oldu. Arkadaşlar e, deneyebilirsiniz. İlerliyor. ilerliyor. Hadi bakalım. Bir aç da görelim baba be. Haydi baba aç baba aç baba. Haydi baba aç baba aç baba. Haydi baba aç baba. Evet arkadaşlar. Benim internetten kaynaklı bir yavaşlı yavaş olma durumu var. Dediğim gibi e, AB West'te oynuyorum. Dileyen ekleyebilir. Oyna oyun falan atarız. E, Nick'imi görebilirsiniz arkadaşlar. Nick'im şurada. Oracle Lagarta. Tamam mı? Bu benim oyundaki adım. Bunu ekleyin. Beraber sıkıntısız oyunlar oynayalım arkadaşlar. Hesap yeni. Çok fazla hero yok içinde. Ama şimdilik normal oyunlarda idare ediyoruz. Video bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Linki açıklamalara atacağım. Oradan indirip denersiniz. Programı kurduktan sonra çalıştırıyorsunuz. Daha sonra da oyunu çalıştırırsınız. Keyfinize bakarsınız. İnşallah işe yarar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.